Hari ini 18 Jun 2022 Aku akan bawa keluarga isteri yang datang ke island untuk berjalan ke Kork Kami menyewa minibus dari Slavin Koch di Mullingar untuk membawa kami berjalan-jalan di island sepanjang 10 hari di sini Hari ini hari ketiga keluarga telah sampai ke island Perjalanan ke Kork akan mengambil masa selama 3 jam dan kami mengambil keputusan untuk singgah ke Kildare Village Outlet iaitu ala-ala JPO ataupun GPO Kami telah sampai di Kork sekitar jam 3pm dan kami terus check in di Lee Student Apartment yang mana apartment ini merupakan apartment yang paling murah kami dapat Apartment student ini lengkap dengan kitchen, ruang tamu dan juga 6 bilik di mana terdapat satu toilet dan juga double bed di setiap bilik Cukuplah untuk kami seramai 12 orang Kok merupakan bandar kedua terbesar di island dengan kepadatan penduduknya seramai 220,000 orang. Kepadatan penduduk di island masih kurang jika kita bandingkan dengan Malaysia. Kok terletak di southwest island dengan jarak 3 jam setengah memandu dari Dublin. Hari pertama di sini kami hanya berjalan-jalan di sekitar city center. Terdapat satu kedai kebab yang sangat direkomendkan kepada semua orang iaitu Istanbul Kebab yang terletak di Oliver Plunkett Street. Kebab di restoran ini sangat sedap kerana daging yang digunakan merupakan local meat dan bukanlah daging import frozen. Itinerary kami pada hari kedua di sini agak padat Seawal pagi kami telah keluar berjalan-jalan sekitar city center dan menuju ke Marina Market Marina Market merupakan satu port tarikan pelancongan di sini juga Kawasan kilang lama yang telah diubah suai menjadi market Sesuai untuk rakan-rakan yang suka untuk mencuba local food Kerana di sini dapat juga halal food dan juga vegetarian food yang dijual
Ya bisa nih. Seterusnya dari Marina Market, kami telah menaiki taksi ke Cannes Station untuk meneruskan perjalanan kami ke Kof. Kof. Kof merupakan satu pelabuhan utama pada ketika dahulu Terutama sekali bagi imigran yang baru sampai ke island Ataupun mahu keluar ke island ke negara lain seperti Australia ataupun USA Yang menjadikan Kof ini terkenal ialah kerana Kof merupakan pelabuhan Di mana kapal Titanic berlabuh sebelum beberapa jam kejadian karam Titanic di Atlantic Ocean Kof juga merupakan pelabuhan utama di mana semua pesalah-pesalah jenayah yang dihantar ke Australia pada ketika dahulu melalui Kof. Di sini ada satu muzium Titanic yang dibangunkan bagi menceritakan sejarah-sejarah berkaitan dengan Titanic. Ianya berbayar tetapi sangat berbaloi.
Gue sih lagu jajan nih ya Ini adalah Rock of Kashel di mana tempat persinggahan kami daripada Kok ke Mulingkar kami tidak masuk ke dalam cuma berhenti di tepi highway untuk bergambar. Oh, mm -hmm. 